here is the mandiram to change your vaadke completely successful and powerful vaanga odani your copy of unstoppable suya saritham of singapen meena chabria that gives you the silagagal to fly and key to success grab them now Minakshi Academy of Higher Education and Research Asia's greatest brands admissions open apply online கனி ஏசிரி பேர்க்க ஆள் சொல்லிருந்தோம்ல போன் ஏதாவது வந்துச்சா ஆ கால போன் அடிச்சாங்க வருவாங்க என்ன நினைக்கிறேன் நீ வந்தா வீட்ல இருந்து பாத்துக்கறியா நான் சர்ச் வர்க்க போயிட்டு வந்துறேன் அக்கா நாளைக்கு एग्जाम இருக்கு एग्जाम இருக்கா சொல்லவே இல்ல சரி நான் பாத்துட்டு போய்க்கறேன் நீ சீக்கிரம் கிளம்பு சரிக்கா அத பத்தி தான் நீங்க பேச போறதா இருந்தா நான் போன் வைக்கிறேன் அந்த தொகுப்பையே முடிக்க போறேன் அதோட கடைசி கதை இது எத்தனை நாளா கேக்குறேன் அத பத்தி தெரிஞ்சு ஒண்ணு ஆக்க போறது இல்ல ப்ளீஸ் விடுங்க இப்படி ஒண்ணு எழுதுறேன்னு சொன்னதும் நீ தானே அவ்வளவு ஆர்வமா இருந்த இப்ப போன் பண்ணாலும் எடுக்க மாட்டற அக்கா ஏசி வேலை கால் வந்திருக்காங்க ஆ உங்களை பார்க்க சொல்லிட்டு நீ கிளம்பிடு பா இங்க பாருங்க உங்க கதைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு இத நான் தெரியாம உளறிட்டேன் ப்ளீஸ் அத விடுங்கல இத பத்தி கேட்டாலே நீ ஏன் தட்டி கழிக்கிறேன்னு சத்தியமா எனக்கு தெரியல வேணானு சொன்னா புரிஞ்சுக்கோங்கள இப்போ என்ன நீ சொல்லி நான் உன் கதை எழுதிட்டா அவனுக்கு தெரிஞ்சிரணும் பைப்பிரியா தெரிஞ்சு மட்டும் உன தேடி வந்து பேச போறானா என்ன அப்படி சொல்றதுல என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை அவ இப்ப உயிரோடவே இல்ல ஹலோ ஹலோ மலர் ஏ பேர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஊர்ல யாராச்ச பார்த்தா அவ்வளவுதான் இல்லங்க ஹலோ இல்ல இந்த பேர் தான் போட்டு இருந்துச்சு உங்களுக்கு தான் பாருங்க ரெண்டு நாளா ஃபாலோ பண்றீங்க உங்ககிட்ட குடுக்குறதுக்காக விஜய் போட்டோ போட்ட நோட் இங்க கிடைக்கவே கிடைக்காது நினைச்சேன் அதுக்குள்ள தப்பா நினைச்சீங்க பாத்தீங்களா சாரி அது பரவாயில்லங்க ஊர்காரங்க கூட சொல்லிர மாட்டீங்களே இனிமே நோட்ட தொலைக்கவே மாட்டேன் நீ அவனும் ஒரே ஊரா இல்ல ஒரே காலேஜ் பக்கத்து ஊரின ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளவு ஒத்துமா இருந்துச்சு சொல்லி வச்ச மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல காலேஜ் வர ஆரம்பிச்சோம் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணி ஒன்னாதான் காலேஜ் போவோம் அப்புறம் ரெண்டு நாள் நான் திடீர்னு காலேஜ் போல ஆமா ஏழு நாள் காலேஜ் வரல ரெண்டு நாள் தானே காலேஜுக்கு வரல எங்க அப்பா வேற வீட்டுல காலேஜுக்குலாம் போகாதுன்னு ஒரே புலம்பல் யார் என்ன சொன்னாங்கன்னே தெரியல அப்புறம் அம்மா தான் சண்டை போட்டு அமைச்சு வச்சாங்க ஐயோ அப்புறம் பசங்க கூட எல்லாம் பேசாத பேசினாலும் நம்ம ஊர் ஆளுங்களானு பார்த்து பேசு என் காதுக்கு நிறைய வருதுன்னு என்னென்னமோ சொன்னாரு சரி விடு நான் வரது ரெண்டு நாள் நீ என்ன பண்ண இது உனக்காக வாங்கினேன் லைட்டாக உருகிருச்சு அன்னைக்கு தெரியல எதுக்கு டைரி மிளக்குன்னு ஃப்ரெண்டு சொன்னான் லவ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் டைரி மிளக் தருவாங்களாமே அவனுக்கு எப்படியோ தெரியல ஆனால் அவனை பார்க்காத ரெண்டு நாள் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அம்மா அமிச்சாங்கன்னு சொன்னதெல்லாமே போய் இவனை பார்க்க நான் தான் அப்பா கிட்ட சண்டை போட்டு வந்தேன் டெய்லி ஒரு டைரி மில்க் வரும் எல்லாத்தையும் தின்னுட்டு பத்திரமா பேப்பர்லாம் சேர்த்து வச்சுப்பேன் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக்காமலே இருந்தோம் இதெல்லாம் என்னென்ன எங்களுக்கு தெரியறதுக்குள்ளேயே எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எது ரொம்ப ஞாபகமாக இருக்கணும் சேர்த்து வச்சணும் அது எல்லாமே வீட்டில் மாட்டிக்கிச்சு பார்த்தா எனக்கு முன்னாடியே 
அவன் எங்க அப்பா கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட அப்புறம் சொன்னாங்க அவன் ட்ரெயின்ல விழுந்து செத்து போயிட்டான் ஆனா அவனு யார் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எப்படி முடியும் நான் தான் பொண்ணாச்சு விருப்பமே இல்லாத ஒரு கட்டாய கல்யாணம் என் அனுமதியே இல்லாம இந்த உலகத்துக்கு வந்த என் குழந்த என்னால தான் அவன் செத்தான் அவனை கொண்டுட்டு நான் மட்டும் இங்க உயிரிட இருக்கேன் வருஷம் வருஷம் அவன் நினைவு நாளுக்கு நான் சர்ச்சுக்கு போவேன் இன்னைக்கு அவனோட நினைவு நாள் போது <laughs> 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 ஊர்ல வேற பொண்ணே வேடா இல்ல ஊருக்கே தெரிஞ்சு போச்சு அவமானமா போச்சு மானத்துக்காக நான் பெத்த பொண்ணை நானே கொள்ளணுமா இல்ல அவமானத்துல நாக்க பிடிங்கிட்டு சாகணுமா இதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு நீ சாகணும் ஒன்னு செய்ற ஒன்ன விட்டுற என் பொண்ணு கிட்டையும் இந்த ஊர்கிட்டையும் ஒரே ஒரு பொய் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் நீ ட்ரெயின்ல விழுந்து செத்துட்டுதான் சொல்லிடுறேன் நீ எங்கேயாவது போயிரு நான் எங்க போனோம் நான் எங்க தப்பு பண்ணே இந்த ஊர்காரங்கள்ட்டு என் பொண்ணை காப்பாத்துறதுக்கு தானே அப்படி சொல்றேன் உன்னோட சேர்த்து என் பொண்ணையை கொண்டுருவானு எங்கேயாவது கண் காணாத இடத்துக்கு போயிரு நான் போறேன் ஆனா உங்களுக்கோ உங்க ஊருக்கோ பயந்து இல்ல உங்க பொண்ணு பிடிக்கும்யா எல்லா முடியும் உன்னோடதுதான்ல இங்க ஒருத்தி இருக்கா அவளுக்கு என்ன ஆகும் ஏதாவது யோசிச்சியா பிரச்சனைன்னு வந்தோன்னு அப்படியே விட்டுட்டு ஓடிட்டல ஏய் நான் மட்டும் போல தான் உன்னை கொண்டிருப்பாங்க இத்தனை வருஷம் கழிச்சு தெரியறதுக்கு கொண்டு போட்டிருக்கலாம் இப்ப என்ன யாராச்சும் ஒருத்தர் சந்தோஷமா இருக்கும் நினைச்சேன் தப்பா யார் சந்தோஷமா இருக்கா நீ இப்ப நல்லா இருக்கல்ல ஆமா எங்க வீட்டுல உன் ஹஸ்பண்ட் குழந்தைங்க யாருமே இல்ல எங்க இந்த அஞ்சு வருஷத்துல எவ்வளவு பேர் பையனா மாறிட்ட 
பேச்ச மாத்தாத சொல்லு ஆஃபீஸில் ஃபேமிலி மீட்டிங் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போயிருக்கார் ஃபேமிலி மீட்டிங் நீ போல என்னதான் கூப்பிடவே இல்லையே அதை விடு நீ சாப்பிட்றியா பசிக்கல இரு வர போய் சொல்லாத பைத்தியமாடா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்காம இப்படி இருந்துருவியா கல்யாணம் பண்ண மட்டும் நான் சந்தோஷமா இருக்க போறேன் அப்ப நான் சந்தோஷமா இருப்பா நினைச்சு விட்டுட்டு போனியா பெரிய தியாகி இவர் விட்டுட்டு ஓன வந்த நீ ஒரு வாட்டியாச்சும் என்ன வந்து பாக்கணும்னு உனக்கு தோணுச்சா யார் சொன்னா நிறைய தடவை தோணும் உன்னை வந்து பாக்கணும் உங்ககிட்ட எல்லாமே சொல்லணும் அப்பெல்லாம் அப்படியே ஊர் ஊரா சுத்த ஆரம்பிச்சிருவேன் அங்க போய் அங்க கிடைக்கிற வேலை அங்க சம்பாதிக்கிற காசு அதை வச்சு அந்த ஊரை சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுவேன் அப்ப இத்தனை நாளா ஊர் ஊரா சுத்திக்கிட்டு இருந்தியா இங்க மனுஷங்களோட சந்தோஷமான இடம் நிறைய இருக்கு அங்கெல்லாம் போனாலே போதும் எல்லாத்தையும் மறந்து அப்போதைக்கு நிம்மதியா இருப்பேன் நாளைக்கு நைட்டு காஷ்மீர் போறேன் என்ன இத்தனை நாளா உன்ன மறக்கணும்னு ஊர் ஊரா சுத்திட்டு இருந்தேன் இப்போ உன்னை பார்த்துட்டேன் பேசிட்டேன் இனிமே சந்தோஷமா போவேன் இதெல்லாம் தெரியாம இருந்திருந்தா எப்பவும் போல சர்ச்சுக்கு போயிட்டு அழுது புலம்பிருப்பேன் இனிமே இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் சரி நான் கிளம்புற போறியா இத்தனால ஊர் ஊரா ஏமாத்தி சுத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் இருந்து பேசிட்டு போ போட்டுமா <laughs> 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 இல்ல நான் போறேன் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லு நான் இங்க வந்தது உன்னை பார்த்து பேசினது இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை நினைச்சு மறந்துரு நான் செத்தது செத்ததாவே இருக்கட்டும் நீ வழக்கம் போல சோச்சுக்கு போ போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போய் நீ உங்க அப்பா ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை ஏதாவது வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க உனக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னா உங்க அப்பா கிட்ட கேளு நீ சந்தோஷமா இருக்கே இல்லை உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லு நான் போறேன் கதிரவன் கடைசியாக சொல்ல நினைத்ததை சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றதும் வீட்டில் வெளிச்சம் வருகிறது கதிரவனை கொன்றது யார் ஒருவேளை உங்களுக்கு உண்மை தெரிந்தால் அருகில் உள்ள மலர்களிடம் தவறாமல் சொல்லிவிடுங்கள் பிரிவையும் காதலாகவே கருதுகிறேன் மலர் என்னிடம் பாதி கதையைத்தான் கூறினால் மீது என்னவென்று உங்களுக்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் கதிரவனை கொல்லும் உரிமை இங்கு யாருக்கும் கிடையாது எனக்குள்ள கற்பனை திறனை வைத்து கதிரவனை உயிரோடு கொண்டு வந்தேன் கொஞ்சம் யோசித்திருந்தால் அவர்களை நானே சேர்த்து வைத்திருக்க முடியும் நான் அதை செய்ய மாட்டேன் 
எத்தனை காலம்தான் கற்பனையில் சேர்த்து வைப்பீர்கள் இனிமேலும் தூண்டில்களை வீசாமல் மீன்கள் போல வளம் வர இவர்களை நிஜத்தில் சேர விடுங்கள்